Сайлаад хана үзэгчтэй Монголын мэдээ та бүхэнд орон нутгийн мэдээ сурвалжлагууд ай танилцуулал бол байсан бололоо. Тэгэхээр өнөөдөр хүрэх мэдээллийн хураангууд анхаарлаа хамт болно. Бүгд найрамдах тоо улс нийслэл физил хотно болсон Сибири хилцэрийн хүрээнд Барон Сибир, Монгол, Хятад улсыг холбосон хил дамнасан авто замын тээврийн коридор байгуулах протокол талууд гарыг сэлжүүллээ. Дархан уламгийн хөдөлмөр халамж үйлчлэгний газар гарааны бизнесээ эхлүүлж байгаа залуусд 10 сая төгрөгийн хүүг үзэл олгоно. 2019 онд Уус аймгийн тамирчид улсын аварга шалгаруулах хэмжээнээс 105 медаль хүртжээ. Одоо үзэж та бүхэн нэгдүгээр болон бусад мэдээ нэг илэр өнгөйг танилцуулъя. Орсон Албаны улсын бүгд найрамдах Туваа улсын нийслэл Кизил хотод Сибири хилцээр бүс нутгийн Албаны хурал боллоо. Энэ үеэр Барон Сибир, Барон Монгол, Барон Хятад хил дамнасан авто замын тээврийн коридор байгуулах тухай төслийг хэрэгжүүлэхэд хамтар ажиллах протокол талууд гарыг өсөж зурсан байна. Сибирийн хилцэрийн хүрээнд Орсын холбооны улсын бүгд найрамдах Туваа улсын ерөнхийлөгч Караул, Красноярск мужийн аман захирагч Уус, бүгд найрамдах Хакас улсын засгийн газрын Тэргүүн Канавал, бүгд найрамдах Хятад ард улсын Шинжээ хугарын үр төс хорны засгийн газрын орлогч дарга Чижао Чанизю, Монгол улсын Уус аймгийн засаг дарга Бат сайхан, Ховд аймгийн засаг дарга Дөвөржав нар гарын үсэг зурсан байна. Монгол улсын юм баруун хязгаарыг дайран өнгөрсөн төмөр замын асуудлыг бид нэг ихлүүлээ. Агаарын тэвэр асуудлыг ихлүүлээ. Үүгээр одоо ингээл ховд ол улсын нисэх буудлаа бол одоо ол улсын төвшөнд энэ гурван улсыг дамнасан агаарын тэвэр асуудлыг бас ихлүүлээ. Кизил, Улаанлом, Ховдыг ол улсын асфальтын зам тавиа гэдэг томоохон одоо төслөөр хэмжээг болоод бид нэр бас одоо хилцээрийн үед ажлын санал болгож тавьсан ерөнхийдөө бол протоколд туссан ирээдүйд бол саяны нэгсэн ажлууд бол хийгдэнэ гэдэг би итгэлтэй. Монгол улсын баруун хэсгийн тулгуур төв ховд хотос нислэгийн 300 км-ийн радиус Орсын холбооны улсын болон бүгд найрамд Хятад ард улсын хил хилийн бомтууд 800 км-ийн радиусд Өрөмж хот, Барнаул, Биск, Горнал, Тайск, Кизил хотууд 1200 км-ийн радиус Дулаамаатар, Алмата, Новосибирск хотууд оршдог. За өөрөөр хэлбэл бүгд найрамд Хятад ард улс, Орсын холбооны улс, Казахстан, Монгол дөрвөн орны 19 хотод 20 гар усын хүн ажиллаж амьдарч байгаа нь эдийн засгийн хамтын ажиллагаагаа хөгжүүлэх Монгол орс Хятадын гурван орны худалдаа эдийн засгийн коридор бүс нутаг цаашлаад ол улсын тээвэр лажист юм олон татлцлын төв болох бүрэн боломжтой гэж үзэж байна. Баян хонгор аймгийн эрдэн цогцсон сургалт цэцэрлэгийн цогцлбортой боллоо. Одоо энэ мэдээнд анхаарлаа хамт болно. Баян хонгор аймгийн эрдэн цогцсомын сэнжтийн нэгдүгээр багт улсын хэмжээнд анхдагч болох малчин эргэдэд эмдсэн хөдөөгийн хүүхэд багчууд тухайн бүс нутагта суурь боловсрол хөгжил хүмүүжлэхийн өндөр суурь олж авах цэцэрлэг баг сургуулийн цогцлбортой боллоо. Энэ бол өнөөдрийн баригдаж байгаа цэцэрлэг сургуулийн асуудал бол яг их хэзээ үйл ажиллагаа нь 24 цагийн одоо үйл ажиллагаатай дотроо одоо жижиг хэмжээний дотор байртай халаалтаа гэрлийн одоо бүх юм дэд үтсэх юм уу гэдэг нь бол бүрэн шийдсэн ийм баригдаж байгаа. Бүгдэ нэг мальчтын хөвгдийг сургуулийн өмнө болсон хамруулах юм ажил мэн баг дуршлаг болох уу чөнжинд одоо ингээд хийгддэг зөвхөн байгуулагддаг байгаа энэний үр дүнд одоо өнөөдрийн сэнжтэй нэгдүгээр багц баг сургууль цэцэрлэгийн одоо шинэ барилгын одоо баригдаж одоо энэний нээлт болж байгаа би маш их төлөөх баяртай байна. Баян онгор аймгийн эрдэн цогц сумын сэнжтийн нэгдүгээр баг нь нийт 450 гаруй хүн амтай. Цэцэрлэг болон сургуулийн насны 100 гаруй хүүхдтэй тус бүс нутгийн иргэдийн дунд хийсэн судалгаа санал хүсэлт мөн өмнөх жилүүдэд ажиллуулсан 24 цагийн цэцэрлэгт хүүхдүүдийн хамрагдсан байдал зэргийг аймгийн удирдлагууд үндэслэн орон нутгийн хөгжлийн сангийн 216 сая төгрөгийн санхүү жил дээр цэцэрлэг баг сургуулийн цогцлбарыг ийнхүү байгуулж өглөө. Багийн төвд тодгуурулсан төрийн үйлчлэгээр шат шатандаа чанаржуулах, сайжруулах зорилгоор Баянгор аймагт сүүлийн 3 жилийн хугацаанд 24 цагийн гэр цэцэрлэг ажиллуулж, багийн эмч дарга нарын ажиллах ажлын байр буюу багийн төвийн барилгуудыг шинжлэн хүн амын хамгийн анхан шатны нэгжид хүрэх төрийн ажил үйлчлэгийг жигд хүртэмжтэй байлгахын тулд шин тоног төхөөрөмжөөр хангаж мөн унаад хэрэгтэй болгож өгсөн байдаг. Энэ бүхэн хотын төвлөрөл утааг бууруулах хөдөөг эзэнтэй байлгаж зөв хөгжүүлэх бодлогын ажил байсан гэдгийг засаг дарга батчаргал нээлтийн үеэр онцолж байла. Дархан сумын засаг дарга үйл ажиллагааны хөтөлбөр Дархан сумын гэмт хэргээс өртчлэн сэргийлэх ажлыг зөвхөнлөх салбар зөвлөлтийн ажлын хүрээнд сум орон нутгаас өнгөрсөн хугацаанд амгалан дарах нь 1 2 3 хөтөлбөрүүдийг амжилттай хэрэгжүүлсээр ирсэн. Хөтөлбөрийн хүрээнд 2015 онд дархан үйл аймагтай цагдаагийн газрын парк шинжилгээг дөрвөн машинаар нэмэгдүүлсэн бол мөн нийтийн хэвж урмыг хамгаалдаг тасаг Санаата 6 мартын 2 автомашиныг бүтээлгэн өглөө. Багтаар ажилдаг яг анх шатан дээр ажилдаг багийн хэсгийн байсагч нартаа Ялангуяа одоо гэр орооллын асгцсан багуудтай зориулж аа техник тоног төхөөрөмжийг сайжруулах юм ажлыг 
зохион байгуулж хоёр ширхэг автомашин хөлөөлөгч хэд бэлэн болсон байна. Техник ихгүйгээр компьютер, тоног төхөөрөмж, камер бүх төрлөөр энэ сумын засаг дарах түүний 5 газрын хамт олон дэмжиж ажиллага. Энэ дэмжлэгийн өрөнд бол дархны цаг дагийн газрын хамт олон мөн гэм төрпөтэй тэмц илрүүлэх тасн зогсох хөвөргөө бас нэр төрлөө биелүүлж байгаа. Цаг дагийн албаны машин техникүүд 24 цагийн байнгын ажиллагаатай байдаг учир дархан сумын орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр олгогдсон хоёр машины нэг жилийн хугацаанд гарах засвар үйлчлэгийг дархан сумын засаг дарахын тамгийн газраас мөн шийдвэрлэж өгөхөөр боллоо. Машин техникүүдийг ийнхүү нэмэгдүүлсэн нэр гэм тэргээс өрөлдөлтөнд сэргийлэх, эргэдийн амгалан тайван амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд ихээхэн ач холбогдолтойг албаны хэлж байна. Сэлэнг амийн цагаан дуур сумнд хангаа үйлдрийн хонь үржүүлсэний 60 жилийн ой зориулсан дурсгалын хөшөө босголоо. Жилдээ 1500 тонн ноос боловсруулах хүчин чадал бүхий нэхэмлэлийн үйлдэл ашиглалтанд орсон тэр үеэс түүхий эдийн найдвартай их үйлсрийг бүрдүүлэх, түүнчлэн арвин ашиг шимтэй малын тоо толгойг нэмэгдүүлэх зорилгоор нарийн ноос хангаа үйлдэлийн хонь өсгөн үржүүлж байсан төвөгтэй. Энэ хангаа хонь маань 1959 оноос үржүүлэгдэж эхэлсэн. Энэ үржүүлэгдэж эхэлэхэд миний аав хоньшноо ихэлж ажиллаж эхлээд 1965 онд зэлтэл сангаа ачих уу үргэлжлүүлэн найрамдал сангаа ачих хон тасалдгүй оо ирээд он хүртэлж ажилласан. Балжин ямын аюуш гэдэг хүн алтай үйлдрийн хуц оо Монгол хонд үржүүлгийн эрлэцжүүлж энэ хоныг бол би болгож оо анх үүсгэн байгуулсан үе үеийн эрдэмтэн малчтын Үтээл зүтгэлээр энэ хүшу бий болжагаад ябдал бол бий маш хэвээртай айна. Цагаан үр сумын газар тарайлэн гэрчимтэй хүгцэн нь малын тэжээд үйлдүүрдэх боломжийг олгож байгаа төдийгүй ойд хэрэйн бүснудаг дордагоос гадан хангаа үйлдүүрин хонийг олон жил малалсан малчид тэдний үрх үүхтүүд энэ нутагта амдарч байна. Монголусын засгэн газараас аймгийн засгэдаргаас Юрин ертмцэн малаж байгаа гадар тарийлэн хөгжүүлэхэд голлох өөр өөтөө үүр горьолта мал нь бол энэ хангаа хоньи маа тийм учраас цагаан нуурт энийг төлхөө хөгжүүлэх зүйт тийм аа за 3 дугаарт нь бол цаашид хангаа хоньи яаж хөгжүүлж хөгжүүлэх вэ гэдэг асуудлыг энэ дээр одоо талаас нь ярилцэж эрдэмтэмэр гэдэг нь цуглуулж малчд нь цуглуулж байгаа тодорхой бодлого гаргана ертмцэн ажих үгээ бид яриад байгаа энэ чинь ертмцэн байхгүй юу нэг хоньоос 3 дөрвөн хоньны нос очиж тийм ээ Одоо үржлийн уснаас 7 8 хэл грам нас авч явах байхгүй. Тэгэхээр зэрэг нэг хоны үржүүлээд 3 хоны 4 хоны иддик өвшиг талын юм аа. Эсвэл 2 хоны өвшиг иччихэд 4 хоны нос өгч шүү тийм ээ. Одоо нэг бэлчээрээ даас итрлээгээл яриад байна шүү тийм. Энд чин ийм хон чо хоны үржүүлээд их ашиг шим авах хэрэгтэй байхгүй. Нарийн нэрэвтэр ноост хонны ажихыг хөгжүүлснээр Монгол нарийн даабуу сүлжмэл идэл хийх боломжтой болсон. Хангаа хонны 300-аас 400 грам ноосоор 1 метр даабуу хийдэг бол Монгол хонны 1 кг ноосоор 1 метр цэм хийдэг. Үе үеийн олон эрдэмтэн мэрэгд мэрэгжилтэн малчдын нөр их хөдөлмөрийн үрдүнд нарийн ноост хангаа үйлдрийг бий болгосон хэмээн эрдэмтэн минжиг дөрж ярьж байлаа. Дараа хэмээн залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт гарааны бизнесийг дэмжих хөдөлбөр дархуу ул амьд гурвуудах жилдээ хэрэгжиж байна. Энэхүү хөдөлбөрөөр дамжуулсан залуус гарааны бизнесийг эхлүүлж ажилтай орлогтой болох давуу тал бүрддэг байна. Залуус гарааны бизнес эхлүүлэх, өргөжүүлэх сэтгэл, урам зориг өгөх гарааны бизнес эрхлэгч залуусд бизнесээ өргөжүүлэх мэдлэг мэдээлэл өгөх оролцоог нэмэгдүүлэх сургалт зохион байгуулахад энэ төсөл чиглэгдэж ирсэн юм. Шилдэг бизнес санаануудыг шалгаруулж гарааны бизнесийг дэмжих зорилготой төслийн бүртгэлт нийтдээ 150 орчим залуус хамрагдсан байна. Бизнес эхэлж байгаа за санхүүжилт хэрэгтэй манай юм сайхан бизнес хийхэж байгаа залуучуудыг юу хөрөнгө оролтыг дэмжих за ямар сайхан шин санаа байна ямар технологийн шинжлэх инновацийн байна эдрийг нь олох хөгжүүлэх энийг нь дэмжих ийм арга хэмжээ олж байгаа юм Шин шинжлэх санаагаа урилдуулан өөрийн гэсэн бизнесээ өргөжүүлэх хүсэлтэй 15-аас 35 насны залуусын 15 баг тус бүрт 10 сая төгрөгийн хүүгөө барьцаагүй зээл олгох юм аа Олон улсын аль нэг өдрөө Монголын тамирчдын баярын нээлтийн арга хэмжээ Улаангом хотноо төв талбайд Монгол улсын Маршал Цэдэн Болын хөшөөн цэцэг өргөн хүндэтгэл үзүүлснээр эхэллээ. Нээлтийн үйл ажиллагаанд Ахмад Дунд залуу үеийн тамирчд багш дасгалжуулагчд оролцсон юм. Өвс аймгийн спортын ордонд энэхүү тэмдэглэлт өдөрт зориулсан уралдаан тэмцээнүүд зохион байгуулагдлаа. Аймгийн нэгдэл төлөөлөгчдийн хурлаас өвс аймгийн одоо биеийн тамир спортыг дэмжих дэд хөтөлбөр гэж бодсон байна. За энэ хөтөлбөрийн хүрээнд бол одоо спортын бүхий салбарт одоо улсын болон орнуудын төсвийн санхүүжилтээр 
дэмжлэг үзүүлэлт нь ажиллаж байгаа. Өвсөн хамгийн одоо спортын тамирчууд бол өөрч их одоо олон жилийн төвхтэй юм байгаа. Тэгээд өнөөдөр баяртай оролцож арга хэмжээнд оролцож байгаа нийт одоо улсууд спорт сонирхолтой эрэл байхыг төсдөг нийт арт төмдэж баярын мэнд ихшээ. Монгол улс олимпийн их наадмаас нийт 26 медаль хүрцэний 5 медалыг улс аймгийн тамирчид хүрцсэн байдаг. Төмрийн артаг 1968 оны Мехикогийн олимпос чөлөөд бүхэн төрөлд хүрэл медал, хорлогийн баян мөнгө 1972 онд Мюнхений зуны олимпос чөлөөд бүхэн төрөлд мөнгө медал, Хашватрын цагаан баатар 2004 онд Афины олимпос чөлөө бүхэн төрөлд хүрэл медал, Сан Жаргалын нэм очир 2012 онд Лондоны олимпос чөлөө бүхэн төрөлд хүрэл медал, Дорд Сөрөнгийн Сумья Рио 2016 олимпийн наадмаас чөлөө бүхэн төрөлд мөнгө медал хүрцэн амжилтуудыг гаргажээ. Энэ жил улсын төсвийн хөрөнгө гурвалтаар нийт 4.1 тэр өмнө төрөгийн өртөг бүхий энэ жил энэ төсвүүд 2 тэр өмнө 50 сая төрөг тавигдсан байгаа улсын спорт фитнесийн төвийн барилгыг эхэлж байна. Мөн одоо тамирчтын баярын босхон дээр Монгол улсын их хурлын гишүүд төсвийн мянган орны дараа Батөвтхэн чойлын сөрөнгийн нэмжилтээр Уаас фар Бургоо маркетинг авто машины бас Овс аймгийн тамирчд бэлэг болгоё өгсөн байгаа. Монгол улс олимпийн хнаадмаас 26 медаль авсны 5 нь одоо манай төвшөд маань хүрсэн энэ бол сот том амжилт энэ ямар ч юм 5 медаль та олимпийн медальт нь аймаг байхгүй мөн дэлхийн аавар олимпийн төвлийн дэлхийн аавраас медаль хүрсэн хоёр гар хүн байна ингээд манай аймаг дээр тэшгүй одоо ийм бүхэлгийн нутгийн тамижтэй имэлгийн нутг маа гэж одоо хэлгээ таатай байна 2019 гарснаас хойш зөвхөн улсын аврах шалгуурлах тэмцээнээс Овс аймгийн тамирчд одоогийн байдлаар нийт 105 медалыг хүртсэн амжилттайгаар багш тасгаж өгдөгчд спортын зүтгэлтнүүд баг тамирчд баяраа тэмдэглээ. Өндөсний их баяр цингэл ардын хувьсгалын ойн баяр надад Овс аймагт энэ сарын 10-аас 11-ний өдөр болно. Иймээс ард иргэдийн ажил амралтын өдрийг зохицуулах зорилгоор энэ сарын 10-ны 5 гаригийн ажлын өдрийг энэ сарын 6-ны 5 гаригийн амралтын өдөр шилжүүлэх аймгийн засаг даргын захирамж гарлаа. Онцгой хөдлөлийн ерөнхий газрын гамшгийн эрсдлийн өдөрлөгөн газрын дарга дэд хурандаа баасан сүрэнгээр ахлуулсан ажлын хэсэг. Сэлэнг аймгийн онцгой хөдлөлийн газрын ал багцтаас мэрэгчлийн зэрэг зэргийн нэмэгдэл олгох шалгалт авчээ. Шалгалтыг ерөнхий мэдлэг бие бэлтрийн бэлтгэл жилтийн төвшин, сэтгэл зүй, тусгай бэлтгэлийн төвшин сорилгын болон биеэр үлдэх зэрэг хэлбэрүүдээр авсан байна. Орсын албаны улсаас импортлсон Джеймс Хүнстийн нэг бол лабораторийн шинжилгээнд хамруулахад хортон шавж химийн бодис ихэнхэн илэрсэн талаар баян үлгийн аймгийн мэрэгчлийн хяналтын гадарс мэдээллээ. Цагаан нуур бомтор өнгөрсөн сарын 26-ны өдөр оруулж ирсэн Хагстан байца, Бөрөнгийн сөмнийг хим, хор судлалын лабораторид шинжлүүллээ. Шинжилгээний үр дүнгээр цацаг далавчтан болон пестицидын үлдэгдэл, нитрат зөвшөөрөгдсөн дэд хэмжээнээс их гарчээ. Шаардлага хангахгүй бүтээгт хүнийг уртгал дорж, зөвчил гаргасан аж ахуй нэгжийг нэг сайд хөргөөр торгожээ. Төвэмгийн Монгол Туурахтын театрын уран бүтээлчд ардын уусгалын 98 жил төв аймаг байгуулагдсаны түүхт 96 жилийн өнгө хүрээнд учиртай 3 7 дөрийг театрын тайзнаас иргэж олны хүртэл болгохоор бэлтгэж байна. Учиртай 3 7 дөрийг ер нь л бүхэл аймаг хатгүй л ер нь л мэрэгчлийн урлагийн байгууллагад учиртай 3 7 дөрийг бол тоглолдгоо. За тэр дундаасаа бол төв аймгийн Монгол Туурахтын театр бол бас л яг тэр уламжлал ясаар бол олон жилүүдэд үл тоглогдсоор ирсэн тоглож байсан тийм түүхтэй. За энэ жилийн тухайд их юм бол Монгол Туурахтын театр одоогаас 10 жилийн өмнө урлагийн дараа сэтгэлтэн Монгол Туурахтын театрын дараагаас нь найруулагч Чимитер чин гаан үеиг гэж хүний найруулан а шинээр төрөөж үзэгч дөмдөө хүргэж байсан тэр л Учиртай гурван толгой дөрийн тавилтыг би төхөн 10 жилийн дараа 10 жилийнхэн ойгоор энэ жил мөн улсынхаа баяр наадам төв аймгийнхаа баяр наадмыг тохиолдуулан шинээр сэргэн тавьж үзэгч дүмдээ төв аймгчуудтай хүргэж байгаа. Төв аймгийн учиртай гурван толгой дөрийн тавил гэдэг бол ер нь бол бусад аймгуудад нэгдэж байгааг өгөөр шин за бас нэг төв нутгийн брэнд болсон ийм шин тавил байдаг. За энийг л би түүх бас эргэж тавьсан. Ер нь бол учиртай гурван толгой дөрийн одоо бүтээгчд нь бол 
одоо нацаг дорж ихэд 2 мг за дамдын сүр мг гэдэг бас 2 мг хариад дээрээс нь Монгол дуурахтын театр маань өөрөө бэлгийн дамдын сүр мг нэрэмжэт ийм театр тэгэхээр бол яг харахгүй Монгол дуурахтын театрын урын санд энэ хүү бүтээл бол байж байх ёстой бүтээл энэ гэ тэгэхээр энэ дөрөв бол бид хүн 10 жилийн дараагаар шинээр одоо хийж байна за хуучин тавилтыг нь хэдсэргэж байгаа боловчиг тоглогдож байгаа тоглож байгаа уран бүтээлчд нь бол дандаа шин зал уу уран бүтээлчд оролцсон за мөн гаан үг найруулагчийн маань шав гэмтдэг манай Монгол дуурахтын театрын жүжигчин цэрэн чимэд одоогийн байдлаар бол энэ хүү дөрөвийг бол багшийнхаа бүтээлийг сэргэн тавьж үзэгт өмнөд хөрөнгө бэлэн болчихсон байна өнөөдөр бид хүн хамгийн сүүлчийн генералын боргоно хийж дуусгалаа Ягаад тэгэхээр улсын баяр наадам тохиож байна. Дээрэс нь Монгол дуурахтын театр уцртай гурван толгой дуурай шинээр сэргэн тавьж байна гэдэг үднээс бид хүн энийг бол ямар нэгэн байдлаар үн төлбөргүйгээр төв амгчд давлаад үзэгт өмнөд бас хүргэж байгаа. Энэ жилээс хоёр алдартай хөгжмийн цохиолчин 100 жилийн үед тохиож байгаа. Энд тэ албагдуулаад наадмын нээлт урд дур жилэд ихээс онцлогтой болно гэж эргэд хүлээлж байна. Яг энэ талаар яриад. За энэ жил бол мөрдөрч дамжин сүрэн гэж хоёр энэ эрхэм хүний маань 100 жилийн ой тохиож байгаа хоёр лад баймгийн сэргэлэн сумын хариад ганцхан баяр надмараа төдийгөө Монгол дуурахтын театрт энэ 2019 онд тоглогдож хийгдэж байгаа бүхэл уран бүтээлүүд энэ хоёрын хүний бүтээл эс тоглогдож эхшиглэгдэж байгаа за мөн дээрээс нь энэ жилийнхаа баяр надмыг бид хүн та гурван толгой дуураар үзэгч төмөндөө бэлэг болгон хөргөж байна. За дээрээс нь хүнд төтгөлийн концерт болоод баяр надмын маань нээлт халдууд тоглогдож байгаа бүхэл бүтээлүүд нь энэ хоёр хүний маань бүтээлүүд хэшиглэж байгаа, тоглогдож байгаа ийм онцлогтой энэ надам бол. Эрх хэмжээтэй Монголын мэдээс ууг орнотхи мэдээллийн хөтөлбөрийн өнөөдрийн зочноор Төв аймгийн Монгол төрөгтэн театрын дарга мөнхөө тарлцлаа. Чон бирч мэдээвэр хүн амын хүнсний гол нэрийн бараа бүтээгт хүний үн ханшин дадарх мэдээллийг баруун төв говийн бүсийн аймгуудын статистик судалгаагаар хүргэе. Дорнод аймагт нэгдүгээр гурав эхний 200 төгрөг, эсвэл чихэр 1900 төгрөг, цагаан бодо 2300 төгрөг, хоньны мах 10000 төгрөг, ямааны мах 8500 төгрөг, өвхөний мах 12500 төгрөг. Хөвсгөл аймагт нэгдүгээр гурав эхний аймаг 300 төгрөг, эсвэл чихэр 2000 төгрөг, цагаан бодо 2300 төгрөг, хоньны мах 10000 төгрөг, ямааны мах 8500 төгрөг. Үхий мах 12000 төгрөгийн үнэ тэн. Харин баян үйлийн аймагт дорнод нэгдүгээр гурав эхний 1100 төгрөг, эсвэл чихэр 2100 төгрөг, цагаан бодо 2500 төгрөг, хоньны мах 8500 төгрөг, ямааны мах 7000 төгрөг, үхий мах 9500 төгрөгийн үнэ тэн. Эх хүмүүсчтэй Монголын мэдээ тавих нь дорнодын мэдээ сурвалжлагаа танилцуулалтаа анхаартаа хамгаалсан байна.